And every day, she's wondering why I'm not there to fucking rescue her. Do you understand that? Me, not you, not you, but me, every day. So forgive me for not going home to have a good night's rest. I know why you're afraid to go out at night. Batman. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? <laughs> I, I don't want to kill you. No. No, you. You will complete me. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Mon mar en ce temps-là Accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu La brème Ça voulait dire, tu es joli. La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs. Ni les rues qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Mon martre semble triste Et les lilas sont morts Comprends-tu que je suis pleine d'espoir, OK? Le monde, c'est une place où il n'y a pas beaucoup d'espoir. Mais moi, j'aime ça penser. Qui est rempli de monde, rempli d'espoir. Qu'espère? Qu'espère? Je vous écris en sachant que je vous enverrai jamais cette lettre. On se connaît pas, mais nous sommes intimement liés. Je vous écris parce qu'aujourd'hui, j'ai pour la deuxième fois de ma vie profondément peur. La première fois, c'est quand j'ai rencontré votre fils. Votre fils qui m'a ouvert la porte sur ce que le monde peut contenir de haine. Et j'en suis restée marquée pour la vie. Lui, il est mort. Moi, je suis vivante. Il est libre. Je suis coincée.
look at me like that. I was first lady of the United States. Women have endured far worse for far less. There are two kinds of women. Those who want power in the world. Those who want power in bed. Of course, now what am I left with? When men see me now, what do you think they feel? Objects and artifacts last far longer than people, and they represent important ideas in history, identity, beauty. Je veux sortir d'ici. Me promener dans les champs. Marcher, courir, écarter les bras et puis m'envoler. Je voudrais être un enfant. Et redevenir un indien, être un pirate. Parler aux animaux. Lire dans les pensées. Et transformer tout ce que je touche en or. Ressusciter mon frère, connaître mon père, avoir une mère. Séduire une femme avoir des enfants, trois filles, les savoir heureuses, puis mourir, avec elles à mes côtés, et les entendre me dire « Papa, t'es quelqu'un de bien ». Voilà ce que je voudrais. J'avais des rêves, tellement de rêves. Rien n'est accompli. Sky and wonder at our place in the stars. I just look down and worry about our place in the dirt. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying. Though wise men at their end, no dark is right, because their words had fought no lightning day. Do not go gentle into that good night. Five, six, and...
sais ce qui se passe quand on lance une pierre jaune dans la mer rouge. Ça devient un souvenir. Il existe une variété de motivations qui vous appartiennent, qui ne regardent personne d'autre que vous, qui vous poussent à partir dans la vie à ne pas regarder en arrière. De la même manière, il existe une variété tout aussi grande de motivations qui vous pousse à revenir. Alors c'est ainsi qu'après toutes ces années-là, je pris la décision de revenir sur mes pas. Faire le voyage pour annoncer ma mort. L'annoncer moi-même et paraître pouvoir me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être. Jusqu'à cette extrémité. Mon propre maître. I hope that when the world comes to an end, I can breathe a sigh of relief because there will be so much to look forward to. something today. I'm a non-person, sir. You shouldn't be here. I'm not here. You may see me. How many of you have ever felt the weight pressing down on you? Hmm? I have. Everyone? Well, Poe wrote about these things over a hundred years ago. So, as we read, we can see that the House of Usher is not merely an old, decrepit castle in disrepair. 
It's also a state of being. During the whole of a dull, dark, and soundless day in the autumn of that year, when the clouds hung oppressively low in the heavens, I had been passing alone on horseback through a singularly dreary tract of country, and at length found myself as the shades of evening drew on within view of the melancholy house of Usher. I know not how it was, but with the first glimpse of the building, a sense of insufferable gloom pervaded my spirit. I looked upon the simple landscape of the domain, upon the bleak walls, upon the white trunks of decayed trees, with an utter depression of soul. There was an iciness, a sinking, a sickening of the heart. 